हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक जुएली वाचिंग मी ऑन YouTube चैनल आज हम तो देख रहे हो एपिसोड नंबर 80 देख रहे हैं और एपिसोड नंबर 80 के अंदर हम देखने वाले हैं पूल बॉइलिंग का ठीक है तो पहले सबसे पहले ये समझना है बॉइलिंग फिनोमेना क्या होती है जब भी कोई भी चीज होती है जो अपने सैचुरेशन टेंपरेचर पे आ जाती है तो जो लिक्विड है उसका वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो दैट इज नोन एज बॉइलिंग ठीक है पूल बॉइलिंग का क्या है उसको पूरा फिनोमेना समझना है तो उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं मान लो कि आप एक वेसल हमने लिया हुआ है और ये जो वेसल इसके अंदर हमने वाटर भरा हुआ है ठीक है अब यहां पे नीचे हमने रख दिया बर्नर अब बर्नर की मदद से ये वेसल है जिसके अंदर वाटर है अब क्या होगा कि आप यहां पे उसको हीट देना स्टार्ट करते हो वेसल को तो होगा क्या सबसे पहले ये वेसल की सरफेस है वो गर्म होना स्टार्ट होगी ठीक है अब वेसल की सरफेस जैसे ही वो गर्म हो जाएगी यानी हॉट हो जाएगी तो वेसल सरफेस हॉट हो जाएगी ठीक है अब ये वेसल सरफेस है जो हॉट हो गई उसका टेंपरेचर बढ़ गया वो क्या करेगा कि सरफेस के वेसल के अंदर जो वाटर है उसको हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वेसल की सरफेस है जो गर्म है जिसके साथ कांटेक्ट में जो लिक्विड की पहले लेयर होगा ठीक है वो क्या होगा उसको हीट ट्रांसफर करेगी तो क्या होगा कि लिक्विड का जो पहला लेयर है वो गर्म होगा ठीक है जिसकी वजह से उसका डेंसिटी है वो कम हो जाएगा डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वजन में हल्का हो जाएगा तो वो क्या चला जाएगा उस वो फिल्म ऊपर चली जाएगी ठीक है और जो उससे भारी फिल्म होगी वो नीचे आ जाएगी ठीक है तो उसी तरीके से क्या होता है कि वॉटर इज स्टार्ट रोलिंग अप एंड डाउन ठीक है इस तरीके से ये ये मोशन होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है क्या होगा कि जो नजदीक है वो गर्म हो जाएगी चीज लिक्विड का जो लेयर है वो गर्म हो जाने की वजह से ऊपर चला जाएगा बबल्स फोन होंगे वो ऊपर चला जाएगा और जो भारी लेयर होगा नीचे आ जाएगा इस तरीके से कन्वेक्शन करंट है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा ठीक है तो सबसे पहले ये फिनोमेना स्टार्ट होगा फिर होगा क्या जो कि जैसे ही ये मोटर अपना सेचुरेशन टेम्परेचर है वो अटेंड कर लेगा इसी तरीके से तो उसमें बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां से जो ओ टू ए जो कव है यहाँ पे हमने पूरा कव ड्रॉ करा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि यहाँ पे एक्स ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्चुअली बेसिकली है क्या तो ये डेल्टा एक्स एक्सिस पे हमने डेल्टा डी एक्सिस लिया है जिसको बोला जाता है ये क्या है एक्चुअली करंट टेम्परेचर ऑफ वोटर माइनस सेचुरेशन और टेम्परेचर ऑफ वोटर जिसका डिफरेंस है मान लो कि शुरू में जो टेम्परेचर है वो वोटर का होगा थर्टी डिग्री ठीक है मान लो लेटेस्ट एक एग्जाम्पल सेचुरेशन वोटर का टेम्परेचर कितना होता है वोटर का सेचुरेशन हंड्रेड थर्टी माइनस हंड्रेड क्या होगा माइनस सेवेंटी ठीक है मान लो आप एक चीज इसी आगे वोटर का अभी टेम्परेचर 105 है और सेचुरेशन माइनस फाइव तो प्लस फाइव है तो डेल्टा डी एक्सेस क्या हो जाएगा प्लस फाइव जैसे आप प्लस वैल्यू अटेंड करोगे ना बबल्स फॉर्म यानी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर तो ये एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या है हीट ट्रांसफर है फ्रॉम द सर्फेस फ्रॉम द यूनिट सर्फेस ऑफ वेसल टू दी वॉटर सो दैट यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो वाई एक्सिस पे हमने ट्रांसफर लिया हुआ है एक्सिस पे डेल्टा डी एक्सेस है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी आपको बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले फिनोमिना में होता क्या है कि बर्नर है वो अपनी हीट ट्रांसफर करेगा जो कि वेसल के सर्फेस है उसको गर्म करेगा और फ्लूड का जो लेयर है वो इसके नजदीक होगा वो क्या होगा उस पर हिट ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा वजन में हल्का होने की वजह से वो ऊपर चला जाएगा और जो भारी लेयर है वो नीचे आएगा तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट सेंट होगा और जब भी अब थोड़ा थोड़ा हिट ट्रांसफर होने के बाद जब ये वोटर अपना सेचुरेशन टेम्परेचर स्टार्ट अटेंड कर लेगा तो उसका बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा सो ये जो कव ओ है उसको बोला जाता है फ्री कन्वेक्शन बॉइलिंग तो सबसे पहले जो कव ओ है वो वो जो डिस्क्राइब करता है वो बोलता है फ्री कन्वेक्शन बॉइलिंग अब आता है कव ए बी सी ए निकुलट बॉइलिंग अब होगा क्या बच्चों कि अभी कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो गया ठीक है अब होगा क्या हीट ट्रांसफर होना सेचुरेशन भी टेम्परेचर अटेंड कर लिया है तो अब यहां से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करना स्टार्ट कर दिया तो यहां से क्या होगा आपका वेपर ही बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन होगा क्या कि बबल है वो जैसे ऊपर जाएगा ना तो अभी फ्रूड के जो अपर लेयर है ना वो भी उतने उतने ज्यादा हीट ट्रांसफर वहां पर नहीं हुई होगी तो ये जो बबल्स है ना वो ज्यादा गर्म हो गई यानी वेपर ये समझ लो ना ये वेपर वो ज्यादा गर्म होगी और अपर लेयर वो ठंडा होगा तो क्या होगा कि जो बबल्स है ना वो अपने हीट ट्रांसफर अपर लेयर को कर देंगे तो ये जो बबल है ना वो फ्री सरफेस ऊपर की जो फ्री सरफेस है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे बीच में ही वो क्या होगा दे विल बी डिस्ट्रॉयड ठीक है तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ए टू बी ए टू बी वही बता रहा है कि वेपर फॉर्म तो हो रही है बबल्स फॉर्म हो रहा है लेकिन वो फ्री सर्फेस तक नहीं पहुंच रहे तो ए टू बी वही बता रहा है बबल इज फॉर्मिंग बट डज नॉट रिचेस टू दी फ्री सर्फेस ऑफ वोटर ठीक
तो सी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है हीट ट्रांसफर की ठीक है तो ए टू बी क्या बता रहा है कि बबल जो है वो फॉर्म हो रहा है बट डज नॉट टिच टू दी फ्री सर्फेस वेर इज इन बी टू सी बबल इज फॉर्मिंग विद फास्टर रेट एंड इट रिच इज टू दी फ्री सर्फेस ऑफ वॉटर ठीक है सो ए बी एंड सी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बोइलिंग ठीक है अब आगे क्या होगा बच्चों ट्रांजिशन बोइलिंग होगा अब हो क्या रहेगा अब ज्यादा से ज्यादा डेल्टा डी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा ये बबल्स बनते रहेंगे अब होगा क्या है कि ये बबल्स है ना तो दो से तीन बबल हो गए वो मर्ज हो जाएंगे और मर्ज हो जाने की वजह से वो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो वजन में भारी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे तो इस तरीके से बबल सरफेस के पास नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे वो क्या रहा है कि जो हिट ट्रांसफर हो रहा है वो वेसल की सर्फेस और वॉटर के बीच में हो रहा है ठीक है पर उसके बीच में अब हो क्या गया कि वेपर का जो बबल है वो वेपर से उसने एक फिल्म बना दी अब ये फिल्म बना दी तो ये क्या होगा वेपर की फिल्म ऐसा थर्मल रेजिस्टेंस बिहेव करेगी जो हिट ट्रांसफर सर्फेस और वॉटर है उसके बीच में आ जाएगी फिल्म जो कि थर्मल रेजिस्टेंस एज अ बिहेव कर रही है तो हिट ट्रांसफर आपका कम हो जाएगा जिसकी वजह से सी टू डी है वो आपका हिट ट्रांसफर है उसमें घटा हुआ है ठीक है वैल्यू इज डिक्रीज ड्यू टू दी फिल्म फॉर्म एट द बॉटम ऑफ दी वेसल सो सी टू डी उसको बोला जाता है ट्रांजिशन बोइलिंग ठीक है अब क्या होगा बच्चों आप देखोगे कि ये सी टू डी तो सर आपने बोला कि हिट ट्रांसफर कम हुआ लेकिन अब यहाँ पे देख रहे तो आप देख रहे हिट ट्रांसफर बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि वो सी से भी ज्यादा है तो ये क्यों क्या हो रहा है तो मैं बताता हूँ बच्चों की जैसे कि वेपर फिल्म और नीचे आ जाएगी अब क्या होगा आपका हिट ट्रांसफर और से और ज्यादा डेल्टा डी की वैल्यू और बढ़ती जा रही है तो क्या होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा फिल्म यहाँ पे बनती जाएगी ज्यादा से ज्यादा तो ये पूरी जो वेपर की फिल्म है ये ये पूरी जो विपल की फिल्म है ना एज अ बॉडी बिहेव करेगी और क्या करेगी ये जो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से ये जो पूरी वेपर की पूरा थिन लेयर है तो पूरा लेयर बना है ना वो क्या करेगा वो अपना रेडिएशन के थ्रू हिट ट्रांसफर करेगा वाटर को अब जो हिट ट्रांसफर होगा ना वो रेडिएशन के थ्रू होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वेपर बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो ये जो वेपर है ना वही रेडिएशन के थ्रू हिट ट्रांसफर करेगा वोटर को तो अब रेडिएशन के जब थ्रू हिट ट्रांसफर होती है तो बताओ इट इज इन दी पावर ऑफ टेम्परेचर इज टू फोर इसलिए बच्चों आपको सडन ये हिट ट्रांसफर के अंदर जंप मिला हुआ है ठीक है सो डी टू ई जो हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो इसी कारण डी टू ई को बोला जाता है फिल्म वैली का तो ये पूरा पूरा बच्चों फिनोमिना देख रहे हैं ना ये पूरे इतने सारे चीजों से वो पास होकर पूरा फिनोमिना होता है ठीक है तो इस तरीके से पूरा पूरा होता है वो फूल बोलिंग का हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा अगर आपको एक चीज समझ में आई इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नाइस डे बाय